السلام علیکم ویلکم ٹو لٹریچر آن لائن آج کا ٹاپک ہے چارلز لیم کا ایسے ہے کرائسٹ ہاسپٹل فائیو اینڈ تھرٹی ایئرز اگو یہ جو ایسے ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک قسم کا سیکنڈ پارٹ ہے جو لیم نے لکھا ہے اس سے پہلے لیم نے ایک ایسے لکھا تھا دو سال پہلے اس کا نام تھا ری کلیکشنز آف کرائسٹ ہاسپٹل کرائسٹ ہاسپٹل میں یہ پڑھتا رہا ہے لیم کی کافی زیادہ میموریز اس جگہ سے وابستہ رہی ہیں اور اس ہاسپٹل کے بارے میں اس نے بہت زیادہ تعریف لکھی ٹھیک ہے جو اس کا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ اس نے وہ لکھا اب جو یہ والا جو جو ایسے ہے کرائسٹ ہاسپٹل فائیو اینڈ تھرٹی ایئرز اگو یہ یہ لکھ رہا ہے ایک سیکنڈ پرسپیکٹو سے جو دوسرے اسٹوڈنٹس وہیں پہ پڑھتے رہے تھے اس کا نام ہے کالریج ایک بچے کا نام اس نے لیا ہے کالریج کالریج کے پرسپیکٹو سے اب یہ ایسے لکھ رہا ہے کہ لیم نے تو یہ یہ باتیں کی بڑی تعریفیں کی اینڈ آل دیٹ لیکن اس ہاسپٹل سے دوسرے کسی بچے کی یادیں کسی اور ہی قسم کی تھیں لائک like, اگر لیم کا ایکسپیرینس جو تھا وہ ڈیلائٹ فل تھا تو ان بچوں کا ایکسپیرینس کافی زیادہ برا رہا اس جگہ سے ٹھیک ہے تو یہ ری کلیکشنز آف کرائسٹ ہاسپٹل کا سیکنڈ پارٹ ہے آپ یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے اس میں اب یہ کالریج جو ہے جو اسپوکس پرسن ہے اس ایسے کا وہ کالریج ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے تو اب وہ ایسے کی ٹرانسلیشن اسٹارٹ کرتا ہے ان مسٹر لیمس ورکس پبلشڈ اے ایئر اور ٹو سینس اب یہ وہ بات کر رہے کہ لیم کا جو ورک پبلش ہوا تھا نا دو سال پہلے ایک یا دو سال پہلے جس کا نام تھا یہ اس ورک کی طرف اشارہ کر رہا ہے ری کلیکشنز آف کرائسٹ ہاسپٹل کی طرف آئی فائنڈ اے میگنیفیسنٹ ایولوجی آن مائی اولڈ اسکول کہ مجھے بہت زیادہ تعریفیں سننے کو ملی بہت زیادہ ایولوجی کہتے ہیں ایک اس طرح کا کام جس میں بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو ٹھیک ہے بہت زیادہ ایک کمپوزیشن آف پریز بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو آن مائی اولڈ اسکول اولڈ اسکول کون سا ہے کرائسٹ ہاسپٹل ہے ٹھیک ہے کہ مجھے اس کے بارے میں بڑی تعریف ہوئی سچ ایز اٹ واز اور ناؤ اپیئرس ٹو ہیم ٹو ہیو بین بٹوین دا ایئر سیونٹین ایٹی ٹو اینڈ سیونٹین ایٹی نائن کہ جیسا یہ تھا اور جیسا یہ اسے لگتا ہے ٹو ہیو بین مطلب جو اس کا ایکسپیرینس رہا لیمپ کا بٹوین دا ایئر سیونٹین ایٹی ٹو سے سیونٹین ایٹی نائن کے دوران جب لیمپ وہاں پڑھتا رہا اس کا جو ایکسپیرینس رہا اس نے وہ لکھا ہے اس میں ٹھیک ہے اٹ ہیپنس ویری آڈلی دیٹ مائی اون اسٹینڈنگ اینڈ کرائسٹ واز ناٹ نیئرلی کورسپونڈنگ ود ہیز اب کالریج کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسی بات ہے کہ جو میرا ایکسپیرینس اس جگہ کے ساتھ وابستہ ہے جو کرائسٹ ہاسپٹل کے ساتھ ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ لیمپ کا تھا اینڈ ود آل گریٹیٹیوڈ ٹو ہم فار ہز اینتھوزیزم فار دا کلائسٹرس آئی تھنک ہی ہیز کنٹرائیو ٹو برنگ ٹوگیدر وٹ ایور کین بی سیڈ ان پریز آف دیم ڈراپنگ آل دا ادر سائڈ آف دا آرگیومنٹ موسٹ انجینیئسلی ادر سائڈ کو کہا ہے اس نے ڈارک سائڈ کو ادر سائڈ کا مطلب ہے ڈارک سائڈ مطلب جو برا ایکسپیرینس اور جو بری چیزیں وہاں پہ ہوتی تھیں جو کہ انجسٹس وہاں پہ ہوتا رہا ہے انجینیئسلی کا مطلب ہے اسکل فلی وہ کہہ رہا ہے اس میں کالریج جو ہے مطلب کہہ تو لیم بھی رہا ہے لیم کے الفاظ ہیں لیکن وہ کالریج بن کے بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو آل دا گریٹیٹیوڈ ٹو ہم فار ہز انتظام کہ اس نے بڑی خوشی سے اور بڑا ایکسائٹمنٹ میں اس نے وہ چیزیں وہ بڑی تعریف کیا کرائسٹ ہاسپٹل کی لیم نے فار دا کلائسٹرس کلائسٹرس کہتے ہیں اس جگہوں کو جو کہ ریلیجیس ورشپ کے لیے جو کہ ایک پریئر کے لیے جو ہے وہ جگہیں جو ہے سیکلوشن کے لیے وہ مقرر کر دی جاتی ہیں ٹھیک ہے لائک کسی کانوینٹ میں کسی چرچ میں وہ جگہ صرف اور صرف عبادت کا کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے کہ وہاں پہ جس طرح ننس ہوتی ہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کی جاتی ہے ان جگہوں کی جو تعریف اس نے کی ہے بڑے جوش و خروش میں آ کر مجھے لگتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ اسکل فلی ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو کہ برے ایکسپیرینس تھے اور جو ڈارک سائڈ ہے اس جگہ کی ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے آئی ریمبر لیمپ ایل جو یوز ہوا ہے یہ کیپٹل ایل یہ لیمپ کے لیے یوز ہوا ہے چارلس لیمپ کے لیے آئی ریمبر لیمپ ایٹ اسکول اینڈ کین ویل ری کلیکٹ دیٹ ہی ہیڈ سم پیکولیئر ایڈوانٹیجز وچ آئی اینڈ ادرس آف ہی اسکول فیلوز ہیڈ ناٹ وہ کہہ رہا ہے لیمپ کے پاس کچھ اس طرح کہ مجھے اچھی طرح سے یاد پڑتا ہے میں یاد کر سکتا ہوں کہ لیمپ کو کچھ اس طرح کے ایڈوانٹیجز دیے جاتے تھے جو ہم باقی اسکول فیلوز اس کے جو اسکول فیلوز تھے ہمارے پاس وہ نہیں تھے جو ہم کرائسٹ ہاسپٹل میں پڑھتے تھے ہز فرینڈس لیفٹ ان ٹاؤن جو لیمپ کے فرینڈس تھے وہ ٹاؤن میں رہا کرتے تھے اینڈ ول نیئر ایٹ ہینڈ اور وہ پاس ہی تھا مطلب ٹاؤن جو ہے وہ پاس ہی تھا اینڈ ہی ہیڈ دا پرویلیج آف گوئنگ ٹو سی دیم نیئر ایٹ ہینڈ کا مطلب ہے کہ جب چاہا مل لیا ٹھیک ہے جب اس کا دل کیا اینڈ ہیڈ دا پرویلیج آف گوئنگ ٹو سی دیم آلموسٹ ایز آفن ایز ہی ویسٹ تھ
विच वॉज डिनाइड टू अस क्योंकि बाकी कोई भी बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हुआ बाहर किसी से मिलने नहीं जा सकता था लेकिन लैम्प का जब दिल चाहता था मुंह उठाकर चला जाता था अपने दोस्तों से मिलने ठीक है तो ये ना इंसाफी है ठीक है मतलब खुला तजाद है द प्रेजेंट वर्ल्ड इज सब ट्रेयर टू द इनर टेम्पल कैन एक्सप्लेन हाउ दैट हैपन वो कह रहा है ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड इज सब ट्रेयर है ना वहाँ का वो नाम था उसका रैंडल नॉरिस अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ लैम्स फैमिली जो रैंडल नॉरिस था वो लैम्प की फैमिली का मतलब एक फैमिली फ्रेंड था इन लोगों का और वो कह रहा है कि ये जो लैम्प को अनजस्ट जो एक डिस्टिंक्शन दी जा रही थी मतलब इसको सबसे ऊपर प्रायोरिटी दी जाती थी ठीक है इसको ये एडवांटेजेस मिल रहे थे वो इसकी रैंडल नॉरिस की वजह से थे जो कि वहाँ का ट्रेयर सब ट्रेयर था ठीक है इनर टेम्पल का और हमें उसी से पूछना थी वही एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई लैम्प ये सब कुछ क्यों मतलब उसे मिल सकता था जबकि बाकियों के पास ये सब कुछ नहीं था ही हैड हिज टी एंड हॉट रोल्स इन अ मॉर्निंग वाइल वी वर बैटनिंग अपॉन आर क्वारर ऑफ अ पैनी लोफ वो कह रहे हैं लैम्प को जो सुबह सुबह नाश्ता मिला करता था वो तो मिला करता था टी एंड हॉट रोल्स ठीक है जबकि हमें क्या मिला करता था बैटनिंग अपॉन का मतलब होता है मोटे होना ये अब तंस कर रहा है इट्स इट इज एन आयरोनिकल स्टेटमेंट वो कह रहा है कि हम मोटे हो रहे थे और क्वार्टर ऑफ अ पैनी लोफ मतलब एक ब्रेड का स्लाइस भी हा उसका क्वार्टर मिला करता था चौथा हिस्सा मतलब पेट भर के इनको खाना भी नहीं मिल रहा और कहाँ उसे गर्म गर्म चाय और गर्म गर्म हॉट रोल्स मिल रहे हैं ठीक है और इनको पेट भर के खाना भी नहीं मिल रहा वो कह रहा है कि हम मोटे हो रहे थे मतलब वो एक्चुअली में वो वीक हो रहे होंगे आर क्रग क्रग कहते हैं फूड को मतलब जो हमारी फूड थी वो बेचारी क्वार्टर ऑफ अ पैनी लोफ था छोटी सी ब्रेड का भी क्वार्टर मिलता था मॉइस्ट विद अटेन्यूएटेड स्मॉल बियर इन वुडन पिगिंस स्मैकिंग ऑफ द पिस्ट लेदन जैक इट वॉज पोर्ड फ्रॉम अच्छा ये उसने कहा गया कि ये जो हमें हमें जो ब्रेड का स्लाइस मिला करता था थोड़ा सा उस ब्रेड के स्लाइस को मॉइस्ट किया जाता था मतलब वो सख्त ब्रेड हुई होती थी अच्छी तरह बेक भी नहीं हुई होती थी और वो पुरानी ब्रेड इनको दी जाती थी ठीक है सख्त तो तभी होती है ना वरना जो फ्रेश ब्रेड होती है वो मॉइस्ट होती है वो सॉफ्ट होती है ठीक है जो कि पुरानी ब्रेड होती है वो सख्त हो जाती है वो तंज कर रहा है कि हमारी ब्रेड को सोक किया जाता था जो अटेन्यूएटेड स्मॉल बियर होती थी अटेन्यूएटेड का मतलब कहते हैं डाइल्यूटेड जो बियर होती थी मतलब बियर भी खालिज नहीं होती थी ठीक है लेदर की जिस तरह आपने पुरानी मूवीज देखी हो पुरानी मूवीज में वो लेदर के एक बड़े बड़े से जो एक बैग से होते थे जग होते थे उन लेदर के उसमें से वो पोअर करते थे लकड़ी के जग्स में ठीक है वुडन जग्स में जो पेगेंस हैं उसको भी जग कहते हैं और जो जैक है उसको भी जग कहेंगे ठीक है लेदर के उन बैग से वो शिफ्ट होती थी पोअर करते थे वुडन जग्स में और उन वुडन जग से वो डाला करते थे उस ब्रेड के ऊपर टू मॉइस्ट टू मॉइस्ट द ब्रेड ठीक है वो इनको दी जाती थी सुबह आर मंडेज मिल्क पॉरेज ब्लू एंड टेस्टलेस एंड द पी सूप ऑफ सैटरडे कोर्स एंड चोकिंग वर इनरेस्ट फॉर हिम विद स्लाइस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द हॉट लोफ ऑफ द टेम्पल इन बेचारों को जो मंडे को मिला करता था मिल्क पॉरेज वो ब्लू एंड टेस्टलेस हुआ करता था मतलब वो भी पुरानी चीजें इन्हें मिला करती थी ठीक है कुछ भी फ्रेश नहीं मिलता था टेस्टलेस है ना उसमें कुछ हनी है ना कुछ फ्रूट्स हैं ठीक है पॉरेज में पॉरेज वो दलिया टाइप सा जो होता है ओट्स ठीक है उसे कहते हैं एंड द पीस सूप ऑफ सैटरडे और जो सैटरडे को इनको सूप मिला करता था कोर्स एंड चोकिंग वो सूप तक कोर्स एंड चोकिंग मतलब गले में फंसने वाला वो भी अच्छा नहीं होता था मतलब इतना गंदा इनको खाना दिया जाता था वो इनरेस्ट फॉर हिम विद अ स्लाइस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेड एंड बटर जबकि यही खाना जो उसको मिला करता था लैम्प को वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेड एंड बटर फ्रेश ब्रेड फ्रेश बटर ठीक है मजे का खाना फ्रॉम द हॉट लोफ ऑफ द टेम्पल वो जो हॉट लोफ भी ब्रेड को ही कहते हैं टेम्पल में जो बना करती थी मतलब जो नन और जो प्रीस्ट वगैरह जो खाना खाया करते थे जो इनके प्रोफेसर खाना खाया करते थे क्राइस्ट हॉस्पिटल के लैम्प को वो खाना दिया जाता था द वेंसडेज मेस ऑफ मिले सम वॉट लेस रिपगनेंट वी हैड थ्री बनियन टू फोर मीट डेज इन द वीक वो कह रहा है जो वेंसडे का जो मेस हुआ करता था हमारा ऑफ मिलेट मिलेट कहते हैं ये ग्रासी और ग्रेन्स को कहते हैं जो फूड के लिए यूज होते हैं ठीक है ग्रासी ग्रेन्स टाइप चीजें होती हैं उनको फूड के लिए यूज किया जाता है कि हमें वो मिला करता था सम वॉट लेस रिपगनेंट ये जरा कम जो है वो डिस्टेस्टफुल होता था जो इनका वेंसडे का खाना होता था वो कह रहा है हमारे जो बनियन कहते हैं वेजिटेरियन डेज को वीक में तीन हमारे वेजिटेरियन डेज थे ठीक है टू फोर मीट डेज और फोर हमारे मीट डेज हुआ करते थे देखें बेचारों के साथ क्या होता था कि थ्री वेजिटेरियन डेज हैं और फोर मीट डेज हैं मीट इन्हें किस तरह का मिलेगा वो आगे बता रहा है वॉज इन डियर्ड टू हिज पैलेट विद अ लंप ऑफ डबल रिफाइंड एंड अ स्मैक ऑफ जिंजर टू मेक इट गो डाउन द मोर गिल्बी और द फ्रेगरेंट सिनेमन 
अब जो लैम्प को खाना दिया जाता था वो डबल रिफाइंड होता था मतलब वो शुगर होती थी उसमें उसमें एक टेस्ट दिया जाता था ठीक है मीठा होता था एंड अ स्मैक ऑफ जिंजर टू मेक इट गो डाउन द मोर ग्लिबली ग्लिबली कहते हैं इजीली मतलब इतना मॉइस्ट और वो होता था मजे का होता था कि वो ईजिली उसको जो है वो स्वेलो कर सकता था ठीक है मतलब उनका खाना इतना कोर्स हुआ करता था कि बेचारों से वो स्वेलो भी नहीं होता था और इधर लैम्प को जो खाना मिलता था वो इतना मजे का होता था कि वो इजीली उसको स्वेलो कर सके और द फ्रेगरेंस सिरामन और उसमें जिस तरह दार चीनी डाली जाती दार चीनी की टेस्ट और फ्रेगरेंस होती है ठीक है वो ऐड की जाती थी शुगर डाली जाती थी जिंजर का टेस्ट दिया जाता था चीजें मजे की बनाने के लिए जो होता है उसको टेस्टी खाना दिया जाता था इन लियो ऑफ आर हाफ पिकल्ड संडे वो कह रहा है अब जो संडे को हमारा जो हाफ पिकल्ड संडे होता था उसमें क्या करता था और क्वाइट फ्रेश बॉइल्ड बीफ ऑन थर्सडे और जो है वो थर्सडे को हमें क्या मिलता था फ्रेश बॉइल्ड बीफ मिलता था और स्ट्रॉन्ग गैस कैरो इक्वेना कैरो इक्वेना कहते हैं घोड़े के गोश्त को ठीक है कोर्स फ्लैश ऑफ हॉर्स ठीक है घोड़े के गोश्त को कि हमें जो थर्सडे को फ्रेश बॉइल्ड बीफ के नाम पे जो मिलता था वो इतना सख्त होता था जिस तरह से घोड़े का गोश्त कच्चा ही हमें दे दिया जाता है ठीक है हॉर्स फ्लैश दे दिया जाता है विद डी टेस्टेबल मेरी गोल्ड फ्लोटिंग इन द पेल और टू पॉइजन द ब्रॉथ आर ब्रॉथ कहते हैं मतलब इसमें जो शोरबा टाइप जो सूप सा होता था वो इतना ज्यादा डी टेस्टेबल हेटफुल मैरी गोल्ड फ्लोटिंग इन द पेल टू पॉइजन द ब्रॉथ मतलब उसमें जो मैरी गोल्ड तैर रहे होते थे वो जो सूप होता था उसका जो बीफ के साथ ठीक है वो उसको मजीद जो है वो देखने के काबिल भी नहीं रहने देता था बहुत ही ज्यादा हेटफुल सा रहता था आवर स्कैंटी मटन स्क्रैग्स ऑन फ्राइडे और इनको जो स्कैंटी मटन स्क्रैग्स का मतलब है कि बेचारों में हड्डियां ही हड्डियां होती थी बोनी पीसीस हुआ करते थे ठीक है स्क्रैग्स कहते हैं बोनी पीसीस को जिसमें मीट कम होता है और बोन ज्यादा होती है ठीक है फ्राइडे को इन्हें वो मिला करता था अब ये वो जो चार दिन इनको मीट टेज है ना इनके उन चार दिनों की वो असलियत बता रहा है कि इनको बेचारों को मिला गया करता था ठीक है एंड रादर मोर सेवरी बट ग्रेजिंग पोर्शन ऑफ द सेम फ्लैश रॉटन रोस्टेड और रेयर ऑन द ट्यूजडेज अब बेचारों को ट्यूजडे को क्या मिल रहा है आप ये देखें कि वो फ्राइडे के बाद अब इनको ये ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे इनको जो मिल रहे हैं जो संडे को मिल रहे हैं ठीक है संडे थर्सडे फ्राइडे और ट्यूजडे इन चार दिन इनको मीट डेज हैं ठीक है अब जो ट्यूजडे को इनको मिलना है मोर सेवरी वो कहता है वो थोड़ा टेस्टी तो होता था बट ग्रजिंग लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी होती थी बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती थी वो जो मीट मिलता था पोर्शन ऑफ द सेम फ्लैश जो बेचारा पहले का बचा हुआ आप गोश्त है वही इन्हें अब दोबारा मिल रहा है रॉटन रोस्टेड और एयर मतलब खराब खरूब जैसा भी है उसी को उन्होंने करके देते ना ऑन द ट्यूजडे द ओनली डिश विच एक्साइटेड आर एपीटाइट मतलब इस दिन यह सूपी सा नहीं इनको मिल रहा इनको रोस्टेड मिल रहा है लेकिन वो पुराना गोश्त ही मिल रहा है ठीक है वो कह रहे हैं डिश विच एक्साइटेड और एपिटाइट हम उसे देख के जितनी खुशी होती थी एंड डिसअपॉइंटेड आर स्टोमिक्स उतना ही हमारे जो स्टोमिक है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि वो पुराना मीट हुआ होता था वो हमारा मेदे जो है वो खराब हो जाते थे मतलब इनको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे खाए नहीं जाएंगे ठीक है स्मेल आ रही होगी या कुछ भी होगा इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन की जितना हमें ये खाना इस दिन का पसंद था कि हमें जैसे वो कहते हैं ना भुना हुआ गोश्त मिलेगा उतना ही हमारे मेदे उसको हजम नहीं कर पाते थे ही हैड His hot plate of roast veal or the more tempting griskin exotics unknown to our plates. वो कह रहा है अब इसके जो मतलब opposite में lamb को मिल रहा है उसको मिल रहा है रोस्ट व्हील व्हील कहते हैं काफ के गोश्त को लाइक जो एक छोटे जानवर का गोश्त होता है ठीक है लाइक गाय भैंस से जो उनके बच्चे होते हैं छोटे जानवर का गोश्त ठीक है वो फ्रेश होता है ठीक है वो जल्दी जो है वो कुक हो जाता है उसको वो मिला करता था और द मोर टेम्पटिंग ग्रेस्किन या फिर ग्रेस्किन कहते हैं जो पिग मीट होता है ठीक है वो मिला करता था एक्सॉटिक सन नोन टू आर पैलेट्स ये वो चीजें हैं जो हम लोग तो अपनी प्लेटों में सोच भी नहीं सकते अपने खाने में ठीक है अपने प्लेटर्स में कुकड इन द पिटर्नल किचन अ ग्रेट थिंग और उसका जो खाना है वो पका करता था पिटर्नल किचन में लाइक like जो मेन किचन होता है जिसमें जो प्रोफेसर हैं और जो प्रीस्ट और नर्स वगैरह वो खाते हैं जो बच्चों के लिए खाना पकता है जिस तरह कहीं भी किसी भी जगह का जो हॉस्टल होता है ठीक है जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं वहां पर बच्चों का खाना कहीं और पकड़ा होता है और टीचर्स का अलग पकड़ा होता है तो एक पिटर्नल किचन होता है एक सब किचन होता है ठीक है वहां पे तो पेटर्नर किचन में जो जो खाना पकता था लैम्प के लिए वो आया करता था एंड ब्रॉट हिम डेली बाय हिज मेड और आंट और उसका जो खाना है या उसकी आंट हैटी लेकर आया करती थी हैटी नाम है एच ई डबल टी वाई या फिर लैम्प की मेड उसको खाना सर्व करने आया करती थी आई रिमेंबर द गुड ओल्ड रेलेटिव इन होम लव फॉर बेड फ्राइड स्क्वाटिंग डाउन अपॉन सम ऑर्ड स्टोन इन अ बायोनुक ऑफ द क्लॉइस्टर डिस्कलोजिंग द वाइन्स ऑफ हायर रीगेल देन दो स्केट्स विच द रेवेंस
स्क्वाटिंग डाउन कहते हैं किसी बिल्डिंग को किसी जगह को जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई करना अपॉन सम ऑट स्टोन इन अक ऑफ द क्लॉस्टर क्लॉस्टर मैंने आपको पहले बताया कि उस ऐसी प्लेस को कहते हैं दैट इज डिवोटेड टू रिलीजियस सेक्लूशन ठीक है तो इसको ऐसी किसी जगह पे लाइक इन लोगों ने रिश्वत देनी ब्राइबरी देनी है या फिर उस जगह को आप फंड्स दे रहे हो ठीक है जिसकी वजह से लैम को ये सारे एडवांटेजेस मिल रहे थे डिस्क्लोजिंग द वाइंस ऑफ हायर रीगेल और इसी की वजह से वाइंस कहते हैं फूड को रीगेल कहते हैं टेस्ट को देन दो केट्स विच द रेवेंस मिनिस्टर टू द टिश टेस्टी फूड कहते हैं केट्स को ठीक है रेवेंस कहते हैं क्रोस को या फिर फैल्कन्स को मिनिस्टर्ड टू द टिश बाइट मतलब जो चीजें मिनिस्टर्स को या किसी और को मिलनी है जो कि आपके प्रीस्ट वगैरह खा रहे होंगे वो चीजें इसके इसके इन लोगों ने जिस तरह से वहां पे ब्राइबरी की या फिर किस तरह से उनको अप्रोच किया उसकी वजह से लैम्प के लिए ये सारे जो टेस्ट हैं और ये जो फूड्स हैं ये अवेलेबल हुई ठीक है मुझे ये याद पड़ता है कि इन रिश्तेदारों की वजह से मतलब लैम्प के साथ ये क्यों हो रहा है एंड द कंटेंडिंग पैशंस ऑफ लैम्प जबकि वो कह रहा है कि लैम्प के पास इतना सारा कुछ था कि उसको इतना हेल्प मिल रही थी ठीक है उसको इतनी प्रायोरिटी दी जा रही थी लेकिन मुझे ये भी याद है कि लैम्प के चेहरे पर एक ऑपोजिट फीलिंग्स हुआ करती थी कॉन्टेंडिंग पैशन का मतलब है ऑपोजिट फीलिंग्स कि उसे ये सब कुछ जो उसके लिए हो रहा था उसको इससे खुश होना चाहिए था लेकिन लैम्प का चेहरा कुछ और ही बता रहा होता था वो बता रहा है क्यों एट दी अनफोल्डिंग जब वो खाना उसके लिए कवर किया जाता था जब वो चीजें उसको उसको सर्व की जाती थी तो लैंप के चेहरे पे एक अलग ही तासुरात होते थे वो क्या होते थे वो बताएगा देर वॉज लव फॉर द ब्रिंगर मैं कह रहा जो भी उसके लिए वो खाना लेकर आता था उसके लिए लैंप के चेहरे पे मोहब्बत होती थी शेम फॉर द थिंग ब्रॉड लेकिन जो चीजें उसके लिए लाई जा रही होती थी खाने के लिए लैम्प को वो देख के शर्मिंदगी महसूस हो रही होती थी वॉज फीलिंग एम्पेरस्ड एंड द मैनर ऑफ इट्स ब्रिंगिंग और जिस तरह उसके लिए एक बाकायदा प्रोटोकॉल से खाना दिया जाता है उस पर लैंप को शर्म महसूस हो रही होती थी सिंपति फॉर दोज हु वर टू मैनी टू शेयर इन इट और उसे ये सोच कर बहुत ज्यादा तरस आ रहा होता था और दुख हो रहा होता था कि ये खाना इतना सफिशियंट नहीं है जिसको वो बाकी सब लोगों के साथ शेयर कर सके मतलब उसके जो स्कूल फेलोज हुआ करते थे उस वक्त मतलब खाना सिर्फ लैम के लिए ही आया करता था इतना ज्यादा नहीं आता था कि वो किसी के साथ शेयर कर सके एंड एट टॉप ऑफ ऑल हंगर मतलब वो सब और इससे सबसे बड़ी जो चीज थी वो हंगर थी एल्डेस्ट स्ट्रॉगेस्ट ऑफ द पैशन जो सबसे बड़ी एक चीज जो थी जो सबसे बड़ा पैशन और इमोशन था उस वक्त वो था एल्डेस्ट वो हंगर था प्री डोमिनेंट जो कि इन सब पे डोमिनेट कर रहा था ब्रेकिंग डाउन द स्टोनी फेंसेस ऑफ शेम लेकिन लैम्प किसी के साथ शेयर नहीं करता था क्योंकि शर्म के जो सारी स्टोनी फेंसेज और जो हर्डल्स हैं उसको कौन सी चीज खत्म कर देती थी उन हर्डल्स को ओवरकम कर लेती थी हंगर जो भूख होती थी मतलब आप पहले अपना ही पेट भरोगे ना बात उसने कहने की कि शिलैम के चेहरे पे तासुरात तो ऐसे होते थे कि उसे शर्मिंदगी हो रही है लेकिन भूख जो है वो इंसान को सब कुछ छोड़ के अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है तो लैम भी बिल्कुल वही करता था कि वह सब छोड़ के वो अपनी भूख को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देता था और वो खाना खुद खा लेता था एंड ऑकवर्डनेस एंड ट्रबलिंग ओवर कॉन्शियसनेस और वो जिस तरह उसके चेहरे पे एक ऑकवर्डनेस होती है और ओवर कॉन्शियसनेस होती है ठीक है कि मुझे ये सब प्रायोरिटीज मिल रही है मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे वो मुझे कैसे देख रहे होंगे मेरे खाने को कैसे देख रहे होंगे ऑल दैट उनको नहीं मिल रहा ठीक है अब कॉलरेज अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं वो कहते हैं आई वॉज अ पुअर फ्रेंडलेस बॉय मैं एक पुअर फ्रेंडलेस बॉय था मेरा कोई फ्रेंड नहीं था माई पेरेंट्स एंड दोज हु शुड केयर फॉर मी वर फार अवे मेरे पेरेंट्स और वो लोग जिनको मेरी केयर करनी चाहिए थी या जो मेरी केयर कर सकते थे वो बहुत दूर थे मुझसे दोज फ्यू एक्वेंटिस ऑफ देयर विच दे कुड रेकन अपॉन एज बींग काइंड टू मी इन ग्रेट सिटी आफ्टर अ लिटल फोर्स्ट नोटिस विच दे हैड द ग्रेस टू टेक ऑफ मी ऑन माई फर्स्ट अराइवल एंड ऑन सून ग्रीव टायर्ड ऑफ माई हॉलीडे विजिट वो कह रहा है बाकी बचते हैं कुछ रिश्तेदार मतलब मेरे पेरेंट्स के कुछ रिश्तेदार जिन पे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो डिपेंड कर सकते थे कि मैं अपनी छुट्टियों के दिनों में उनके पास चला जाया करूंगा फॉर्मेलिटी के तहत फोर्स्ड नोटिस का मतलब है फॉर्मेलिटी के तहत उन्होंने कुछ अरसा तो मुझे संभाला मतलब मैं उनके पास हॉलीडेज के लिए गया ठीक है लेकिन फिर वो भी मुझसे तंग आ गए मेरे उन विजिट से दे सीम टू देम टू रिकल टू ऑफन उन्हें लगता था कि मैं बहुत बार मतलब बार बार उनके घर जाता हूँ मेरे विजिट्स जो हैं वो फ्रीक्वेंट हो गए हैं दो आई थॉट देम फ्यू इनफ लेकिन मेरे ख्याल में वो विजिट्स काफी कम थे मतलब इसे जाते हुए शर्म आती थी या इतना ज्यादा नहीं जाता था लेकिन इसके रिलेटिव को लगता था लेकिन ये ये काफी फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा है एंड वन आफ्टर एन अदर दे ऑल फेल्ड मी और एक के बाद एक ने हर एक ने मुझे फेल कर दिया मतलब मेरी जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी या मैं किसी के बारे में अगर अच्छा सोचता था कि यह बंदा मेरे बारे मेरे साथ
oh the cruelty of separating a poor lad from his early homestead the yearnings which i used to have towards it in those unfledged years वो कह रहा है ये एक बड़ा जुल्म मुझे फील होता था फ्रॉम दिस अर्ली होम सेट कि अपने एक छोटे से बच्चे को अपने घर से इतनी दूर भेज दिया जाए कि ये जुल्म है ये जो यर्निंग्स जो लॉन्गिंग्स में फील किया करता था उन दिनों में इन दोज अनफ्लेजड ईयर्स अनफ्लेजड ईयर्स करते हैं एक परिंदा जब नई नई उड़ान भरना सीखता है कि जैसे ही मैं मतलब अपने घर से बाहर निकला मैं अभी बिल्कुल लाइक टीन एज में था मैं छोटा था तो वो जो लॉन्गिंग मैं उस वक्त फील किया करता था अपने घर के लिए अपने होम टाउन के लिए हाउ इन माई ड्रीम्स वुड माई नेटिव टाउन फार इन द वेस्ट कम बैक मतलब किस तरह से वो याद आया करती थी ये ख्वाब देखा करता था अपने नेटिव टाउन के विद इट्स चर्च अपनी चर्च देखा करता था एंड ट्रीज एंड फेसेस उन लोगों को याद किया करता था ख्वाब में देखता था वो दरख्त इसे याद आते थे हाउ आई वुड वेक वीपिंग और किस तरह मैं रोते हुए उठा करता था जब मैं इस तरह का कोई ख्वाब देखता था या फिर कभी कभी सारी रात जागते हुए भी सोता नहीं था एंड इन द एंग्वेज ऑफ माई हार्ट एक्सक्लेम अपॉन स्वीट कॉल इन वर्ल्ड शायर और उसके बाद में एंग्वेज कहते हैं पेन को एंगर को अपने दिल में जो मेरा इतना ज़्यादा एंगर और दुख होता था उसमें मैं रो दिया करता था अपॉन स्वीट कॉल इन वर्ल्ड शायर कि मैं जो जहाँ पे रह रहा हूँ उस उस जगह पे मैं रो दिया करता था अपनी पुरानी सोचों को सोच के अपने घर को सोच के टू दिस लेट आवर ऑफ माय लाइफ वो कह रहा है अब ये जो लेट आवर ऑफ माई लाइफ है आपका जो अब जो टाइम अब जिस टाइम में मैं अभी हूँ आई ट्रेस इम्प्रेशन लेफ्ट बाई द रिकलेक्शन ऑफ दोस्त फ्रेंडलेस हॉलीडेज मैं अब उन पुरानी यादों को सोचता हूँ जब मेरा कोई दोस्त नहीं था ठीक है The long warm days of summer never return but they bring with them a gloom from the haunting memory of those whole day leaves. वो कह रहा है वो जो warm days of summer है ना वो वापस तो नहीं आ सकते never return but they bring with them लेकिन जब भी warm summer days आते हैं like summer जब भी आता है तो मेरे साथ वो अपने साथ एक उदासी लेकर आता है a gloom from the haunting memory of those whole day leaves. Gloom कहते हैं उदासी को वो वो उदासी और वो वक्त वापस मुझे वो haunting memory एक डरावना ख्वाब एक डरावनी याद अपने साथ वापस ले आता है उन होल डे लीव्स की जब मुकम्मल दिन की छुट्टी मिला करती थी वन बाई सम स्ट्रेंज अरेंजमेंट वी वर टर्न आउट फॉर द लिव लॉन्ग डे अपॉन आवर ओन हैंड्स जब हमें एक खुली छूट दे दी जाती थी कि जाओ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी कि वो छुट्टियां दे दी जाती थी कि अब जाओ जाके ऐश करो जहां मर्जी जाओ कोई पूछने वाला नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है वेदर वी हैड फ्रेंड्स टू गो और टू नर्न चाहे हमारे पास कोई दोस्त है या नहीं है हमें छुट्टी दे दी जाती थी कि अब जाओ ठीक है आ, जैसे अभी कोविड के दौरान हम बच्चों को कह रहे हैं स्कूल जाओ प्लीज चले जाओ स्कूल ना बंद हो जाए ठीक है आई रिमेंबर दो बैदिंग एक्सकर्शन टू द न्यू रिवर वो कह रहे हैं मुझे याद आती है वो बैदिंग एक्सकर्शन एक्सकर्शन कहते हैं शॉर्ट ट्रिप्स को जब हम न्यू रिवर पे जिस तरह बैदिंग के लिए चले जाते हैं जिस तरह लाहौर के कनाल पे गर्मियों में बहुत रश होता है ठीक है तो विच लैम्प रिकॉल्स विद सच वेलिश बैरर वो जो पिछले ऐसे में जो रिकलेक्शन ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल है उसमें लैम्प ने इन दिनों की बड़ी अच्छी यादें कहा कि बड़ा मजा आता था इन बैदिंग एक्सकर्शन में जो हम न्यू रिवर पर जाया करते थे ठीक है आई थिंक देन ही कैन फॉर ही वॉज अ होम सिकिंग लैड वो कह रहे मैं वो कह मैं समझता हूँ कि वो कर सकता था क्योंकि वो होम सिकिंग लैड था जो बच्चे घर जाना पसंद करते हैं जिनको घर में सुकून मिलता है एंड डिड नॉट मच केयर फॉर सच वाटर पैस टाइम्स और उसको इतना फर्क नहीं पड़ता था इन वाटर पैस टाइम्स के लिए मतलब इस बेचारे के पास कोई दोस्त नहीं था अकेला जहाँ के वहाँ पे नदी के किनारे क्या बैठ के करेगा ठीक है तो मैं कहता है कि मैं उस टाइम को सोचता हूं कि वो तो कह ही सकता था ठीक है उसको इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है कि हम उधर वहां कैसे टाइम स्पेंड करते थे हाउ मेरीली वी वुड सैली फोर्थ इनटू द फील्ड्स एंड स्ट्रिप अंडर द फर्स्ट वार्म ऑफ द सन कितनी खुशी से हम जाया करते थे फील्ड्स में और वहां पे जिस तरह हम नेकेड हो जाते हैं ठीक है अनड्रेस कर लेते हैं स्ट्रिप कर लेते हैं अपने ड्रेस को अंडर द फर्स्ट वार्म ऑफ द सन हम सूरज के नीचे जिस तरह बच्चे जो है वो खेलते कूदते हैं हम वैसे करते थे एंड वॉन्ट ऑन लाइक यंग डेज इन द स्ट्रीम्स वॉन्ट ऑन का मतलब होता है खेलना और जिस तरह हम खेलते कूदते हैं लाइक यंग डेज डेज कहते हैं फिश को ठीक है इन द स्ट्रीम्स जिस तरह एक छोटी सी मछली लहरों में खेल रही होती है ना उसको वो लहरों के बहाव के साथ चल रही होती है एक छोटी सी मछली ठीक है उसी तरह हम भी उस मछली की तरह उस तो उधर सूरज की रोशनी के नीचे वैसे ही खेल रहे होते थे गेटिंग अपीटाइट फॉर नून विच दो पैनीलेस आवर स्कैंटी मॉर्निंग रेस्ट गेटिंग अपीटाइट फॉर नून ठीक है मतलब कुछ के पास तो खाने को होगा और कुछ जो बेचारे पैनलेस हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है वो क्या खाएंगे आवर स्कैंटी मॉर्निंग क्रस्ट लाइक क्रस्ट लॉन्ग सेंस एग्जॉस्टेड वो जो सुबह की ब्रेड इन्हें मिली होती थी क्रस्ट कहते हैं वो ड्राई ब्रेड को वो जो मिली हुई होती थी सुबह की वो बेचारी अब देखें बिल्कुल वो हो गई है ख़राब सी हो गई है ठीक है तो वो ब्रेड जो है वो एक्सपायर सी जो हो जाएगी वो इनके पास अब बाकी पड़ी हैड नॉट द मीन्स
तो वो वही जो ब्रेड सुबह की बची हुई होगी कोई उनके पास वो उसी पे गुजारा करेंगे ना वाइल द कैटल एंड द बर्ड्स एंड द फिशेज वर एट फीड अबाउट अस लेकिन जो वहाँ पे वो क्योंकि किसी फील्ड वगैरह में जाहिर है वो लोग हैं ठीक है तो फील्ड में कैटल भी खा रही है बर्ड भी वो ग्रैस खा रहे हैं फिशेज रिवर में उनको खाना मिल रहा है वर एट फीड अबाउट अस मतलब वो हर हर चिरंत परिंद वहाँ पर खाना खा रहा है लेकिन ये बेचारे जो इंसान हैं इनको खाना नहीं मिल रहा है ये खेल रहे हैं बच्चे एंड वी हैड नथिंग टू सेटिसफाई आर क्रेविंग्स जहाँ पे हर हर परिंदा हर जानवर जो है वो खाना खा रहा है लेकिन इनके पास कुछ नहीं है कि ये अपनी भूख मिटा सकें द वेरी ब्यूटी ऑफ द डे एंड द एक्सरसाइज ऑफ द पैस टाइम एंड द सेंस ऑफ लिबर्टी सेटिंग अ कीनर एज अपॉन देम वगैरह हम अपनी भूख किससे मिटाते थे वो खूबसूरत दिन को देख के कि मतलब हम खेल रहे हैं अच्छा लग रहा है द एक्सरसाइज ऑफ द पैस टाइम जो हम उधर खेलते कूदते थे ठीक है टाइम स्पेंड करते थे बातें करते थे ठीक है इधर उधर घूम फिर लेते थे एंड द सेंस ऑफ लिबर्टी और जो हमें उस वक्त फ्रीडम महसूस होती थी हम उससे अपना पेट भरते थे ठीक है गेटिंग अ सेटिंग अ कीनर एज अपॉन दैम कीनर एज कहते हैं शार्पनिंग को ठीक है इस पे लिखा हुआ है कि भूख को हम हम अपनी भूख पे ओवरकम करते थे इन सारी चीजों से से ठीक है किनर एज अपॉन टाइम कि हम अपनी भूख पे ओवरकम कर रहे हैं भूख को भुला रहे होते थे इन सब चीजों से हाउ फेंट एंड लैंग्वेज फाइनली वी वुड और फेंट एंड लैंग्वेज हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते थे ठीक है फाइनली वी वुड रिटर्न जब वापसी का टाइम होता था तो हम उस वक्त बहुत ज्यादा वीक एग्जॉस्ट फील कर रहे होते थे ठीक है खाना भी नहीं आपको मिल रहा सही तरह से आप सारा दिन खेलते भी रहे हो तो आप क्या करोगे आप वीक फील करोगे ठीक है बीपी लो हो जाएगा टूवर्ड्स नाइट फॉल जब रात का टाइम होता था टू आवर डिजायर्ड मोर जो तो हम उधर अपने जिस तरह मेस में पहुंचते हैं ठीक है क्राइस्ट हॉस्पिटल के मेस में पहुंचते हैं और वहां पे जो हमारा डिजायर्ड मोरसल होता था जो हमारी फूड होती थी वही हमें मिलनी हाफ रिजॉइसिंग आधी खुशी से कि अब इतना थक टूट के बंदे का दिल करता है कि आप चलो कोई खिलाए कोई अच्छा सा खाना हो दैट हाफ रिलेक्टेंट मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड जब आपका दिल नहीं कर रहा होता कि नवाला मुंह में भी डालो आप इतने थके हुए हो दैट the hours of our uneasy liberty had expired ki hum itna thak chuke hain aur hum soch rahe hain wohi khana hum kha rahe hain ki hamari jo uneasy liberty had expired uneasy ka matlab ye hai ki we were free from our school बट जो हंगर थी unki jo bhook thi unki jo starvation thi uski wajah se wo uneasy the theek hai ke they were free from the discipline of school and but uncomfortable because hunger was not सेटिस्फाइड ये एक ऑक्सीमरोन यूज किया है इधर लैम्ब ने कि अन इजी लिबर्टी हैड एक्सपायर्ड के उनको फ्रीडम तो थी लेकिन खाना नहीं था तो उससे वो अब उन वो खत्म हो चुकी है उनकी और अब उनको वही खाना आकर इतना थक टूट के खाना है कहाँ लैम ने क्या 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 बातें की हैं और कहाँ कॉलेज अब ये कह रहा है तो ये इसका फर्स्ट पार्ट आया होप आपको समझ आ गई होगी थैंक यू सो मच